மீனாட்சி டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான டேன்னு சொல்லலாம் எதுக்காக அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலான படத்துடைய டீம் இன்டர்வியூ பார்க்க போகிறோம் அது என்ன படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செயல் ஓகேங்களா செயல் படத்தில் நடித்த ஆர்டிஸ்ட்டும் டெக்னீஷியும் செயல் படத்தை பற்றி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணுறாங்கன்னு வாங்க போய் பார்க்கலாம் செயல் படத்தோட டீம் இன்டர்வியூவில் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு முக்கியமான பர்சன் அதாவது சம்பளம் கொடுக்குற முதலாளினே சொல்லலாம் இந்த படத்துடைய ப்ரொடியூசர் தான் நம்ம கூட இருக்காரு ராஜன் சார் வணக்கம் சார் சார் இப்போ வந்து இந்த படத்தை நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது தான்ப்பா நான் இந்த ஒரு லைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால தான் இந்த படத்தையே நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒத்துக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன லைனை சார் சொல்லுவீங்க படம் ஆரம்பமே இப்போ வந்து எல்லாம் இலவச டாய்லெட்டெல்லாம் வந்து கட்டணம் வசூல் பண்ணுறாங்க ஓகே சார் இந்த பாயிண்ட் ஆரம்பமே வந்து ஒரு விளையாட்டு பையன் அப்படி டாய்லெட் போயிட்டு வந்துட்டு அவன் காசு இலவச டாய்லெட் தானே ஏன் கொடுக்கணும்பா அந்த ஸ்டார்ட் அந்த ஸ்டார்டிங்காக அது பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் ஆமாம் சார் எதுக்கு நம்ம இலவச வச்சுருக்கோம் எதுக்கு வசூல் நீங்கள் பே அண்ட் யூஸ் போடுங்க பே அண்ட் யூஸ் வந்துடுங்க ரொம்ப இடத்துல இலவசம் போட்டு கட்டணம் வசூல் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அவர் அங்கேருந்து ஆரம்பம் ஆகுது கதை ஆக்சுவலி அது வந்து அதுக்காக ஒரு ரவுடி அந்த ஏரியா மெயின்டைன் மார்க்கெட்டில் இருக்கும் அது மார்க்கெட் ஏரியா மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு ரவுடி அந்த ரவுடி எதிர்பார்க்காம ஒரு சின்ன பையன் அப்போ தான் காலேஜ் முடிச்சு வந்து வெளியே வந்த ஒரு பையன் அடிச்சுட்டா அதாவது வந்து ஒரு ரவுடி எதிர்பார்ப்பாங்க எல்லாமே இவனை அவனை அடிக்க மாட்டானா என்ன அப்படி பண்ணுறானு சொல்லி அதை அது போல் ஒரு ரவுடி அடிச்சுடுவார் எதிர்பார்ப்பாங்க அடிச்சுட்டு போயிடு அந்த மவுஸ் போயிடும் ரவுடிக்கு எல்லாமே மவுஸ் போயிடும் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா நீ இங்கே வந்தால் அடிவானா சரி இந்த பையன் கூட ஒத்துப்பான் அங்கே வந்து அடி வாங்க போகிறார் நான் தெரியாமல் தான் அடிச்சுட்டேன் அன்றைக்கி எனக்கு என்ன இருக்கு நான் வந்து அடி வாங்குற வேணும்னு சொல்லலாம் ஆனால் வந்து ஒரு சூழ்நிலை அவர் ஒத்துக்க ஆரம்பிக்கிற மாதிரி அது கண்டினியூ போயிட்டே இருக்கும் அடி வாங்க முடியாமல் போயிட்டே இருக்கும் கண்டினியூ போகும்போது அது வந்து முடியாது லாஸ்ட்டில் வரும்போது ஒரு காரணம் நான் அடி வாங்க முடியாதுன்னு சொல்லி திரும்பிப்பார் மொத்தமே இது எல்லாமே வந்து ஒரு ட்ரைவ் வந்து நல்லா இருந்தது இது ஒரு த்ரில்லிங்காக இருக்கும் இந்த அடி வாங்க வர இல்லைன்றது ஒரு த்ரில்லிங்காக இருக்கும் படம் போக 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 ஒரு க்யூரியாசிட்டி கொண்டு போகும் நம்மட்டு அந்த படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல செயல் ஈடுபடுவார் அந்த விலனுடைய பையனே இவர் படிப்பை படிப்பு வைக்கிற நிலைமை வரும் ஒரு சோஷியல் காசுக்காக அது வந்து நல்லா ரொம்ப திறமையாக டைரக்டர் நல்லா இயக்கி இருக்காருங்க ஏ தம்பி ஏன்பா தம்பி தம்பி காசா குத்துருப்போ தம்பி காசா எதுக்கு பாத்ரூம் போயிட்டு வந்தால அது இலவச டாய்லெட் தானே இலவசம் கிலவசம் பேசுனா ஐம்பது ரூபா கேப்பேன் அதெல்லாம் முடியாது தம்பி காச வச்சுட்டு போ தம்பி எடியா கைய காச குடு தம்பி எட்ரா கைய காச குடுறா தம்பி எட்ரா கைய காச குடுறா படம் வந்து ஒரு சின்ன மெசேஜோட நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட் லவ்வும் த்ரில்லிங்கும் ஃபைட்ஸ் அண்ட் டான்ஸ் மியூசிக் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் படத்தில் அருமையாக இருக்கும் எல்லாம் பார்த்தவங்க எல்லாமே ரொம்ப ரசித்தாங்க படத்தை ரெண்டு ஷோ போட்டோம் சௌத்ரி சார் கூட பார்த்து நல்லா சொன்னார் படம் ரொம்ப நல்லா எடுத்துருக்கேன்னு சொன்னார் எல்லாருமே வந்து ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸு எனக்கு வந்து ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்குது படம் கூட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது படம் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் நீங்கள் தியேட்டரில் போய் படம் பார்த்தா உங்கள் நூறுரூபா ரெண்டு நூற்றி அறுபது ரூபா ஆறு ரூபாவும் வேஸ்ட் ஆகாது கண்டிப்பாக அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும் பார்த்துட்டு வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக படத்தை பார்த்து வெளியே வருவோங்க இந்த படத்தினுடைய இது என்னென்னா நீங்கள் இந்த செயல்ன்றது எதுக்காக செயல்பட்டு படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஓகே எதுக்காக செயல்ன்றது உலகத்திலேயே மிக சிறந்த செயல் செயலன்னு சொல்லுவார்கள் நாங்கள் படத்தையும் அது போல் தான் எடுத்துருக்கோம் எந்த விதமான இதுவும் இல்லாமல் ஒரு சின்ன இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்கும் எல்லாமே லைட்ரு வேல் தான் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்கும் அந்த செயல் வார்த்தைக்கு அந்த கௌரவமும் இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்கு கதையும் அதே போல் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்லா அமைஞ்சி இருக்கு ஆண்டவனர் இல்லாத படத்தை வந்து தியேட்டரில் பாடுங்க பைரசி என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க எதிரான வீடியோ சீரீஸு திருட்டு சீரீஸ் எல்லாம் பார்க்காதீங்க படத்தை தியேட்டர்லேயும் வந்து பாருங்கள் ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வெக்கேஷன் நல்லா கொண்டாடுங்க சந்தோஷமாக இருங்க தேங்க்யூ நன்றி தண்ணி கொடுறா டே தண்ணி கொடுறா தண்ணி கேன் போடுறவனுக்கு மூணு மாசமாக காசு கொடுக்கலண்ணா அதனால அவன் தண்ணியை போட மாட்டேன்றான் ஒரு <laughs> 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 
நீங்க <laughs> 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 அவர் அவர் வேலையை அவர் தான் பார்த்தார் நல்லா பார்த்தார் ஆனால் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் என்ன வேணும் ஏது வேணும் எங்கே செலவு இருக்கும் எங்கே செலவு வைக்கக்கூடாது எல்லாம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் தான் பார்த்தோம் அப்படி இருந்தால் தான் படம் எடுக்க முடியும் அடுத்து நீங்கள் படம் வந்து பார்த்துட்டீங்க அவுட்புட் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஓகே நான் செலவு பண்ண காசுக்கு ஒருத்தா படம் வந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்களா சார் எஸ் படம் வந்து ரொம்ப நம்ம நான் பண்ண செலவுக்கு அதிகமாகவே வந்திருக்கு அவுட்புட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரிச்சாக வந்திருக்கு சூப்பர் சார் நான் படம் செலவு பண்ணதை விட படம் வந்து ரிச்சாக இருக்கு ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கு ஓகே சார் டவுட் இல்லை ஓகே சார் சார் இந்த படம் மட்டும் இல்லை நீங்கள் இன்னும் நிறைய படம் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் எடுத்து ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசராக வரணும்னு மீனாட்சி டிவி சார்பாக உங்களை வாழ்த்திக்கிறேன் நன்றி சார் நன்றி கண்டிப்பாக படம் எல்லாமே எந்த படமாக இருந்தால் ஒரு சின்ன மெசேஜோடு சொசைட்டிக்கு இந்த சமூகத்துக்கு ஒரு மெசேஜோடு தான் நம்ம படம் எல்லாம் வரும் அதில் கமர்ஷியல் ட்ரெண்டும் சினிமாட்டிக்காகவும் இருக்கும் ஆனால் அதில் இன்வால்வ் தான் ஒரு சின்ன மெசேஜும் இருக்கும் இதுதான் என்னுடைய கோரிக்கோள் குறிக்கோள் எனக்கு என்னென்னா ஒரு சின்ன மெசேஜோடு இப்போ வந்து ஒரு படத்தை ஒன்று வச்சுன்னா ஒரு பத்து பேரில் ஒருத்தனாவது ஒரு இந்த படம் பார்த்து ஒருத்தனாவது மாறி ஒருத்து அந்த அந்த ஹெல்ப் அதே போல் ஒருத்தன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அதுதான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஒரு ஆயிரம் பேரில் ஒருத்தனும் ஒரு லட்சத்தில் ஒருத்தன் மாறினா கூட சந்தோஷப்படலை கண்டிப்பாக இதனுடைய இது வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடான ஜாப் ஒரு நல்ல ஃபீல்டு ஆக்சுவலி சினிமா துறைன்றது நல்ல துறை ஆனால் இங்கே நடக்கிற மிஸ்யூஸ்னால தான் எல்லாமே இதை கெடுதலாக நினைக்கிறாங்க ஜாகிரதையாக செய்தால் இது ஒரு நல்ல வியாபாரம் கண்டிப்பாக சார் தேங்க்யூ சார் செயல்படுத்துகிற டீம் இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து அடுத்தது முக்கியமான ஒரு பர்சனை பார்க்க போகிறோம் அவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன உடனே அவர் சொல்லணும் அப்படின்னா முண்டாசுப்பட்டியில் சாமியாராக நடித்தவர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கேரக்டரில் தான் அவர் ரொம்ப ரீச் ஆனார் அதுக்கப்புறம் நிறைய படம் ரஜினி முருகன் நிறைய படத்தில் அவர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிகிட்ருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அப்கமிங்கில் சூப்பர் ஹிட் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய இதில் அவர் நடிச்சிட்ருக்காரு வேறு யாரும் இல்லை நம்ம சுப்பிரமணி சார் தான் அவர் கூட இப்போ நான் அந்த படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் 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 ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க முண்டாசுப்பட்டி படம் இப்படி வெற்றி படம் வர செய்யல மாறி ரஜினி முருகன் இப்படி வெற்றி படம் வரிசையில் இப்போ வெளிவர இருக்கிற ரஜினி சார் படம் ரஞ்சித் சார் இயக்கத்தில் காலா படத்தில் சூப்பர் ரஜினி சார் ஃப்ரெண்டு கரெக்டாக நடிச்சிருக்கேன் ஃபேமஸ் சார் அப்புறம் சிவகார்த்திகன் சார் படம் சீமராஜா பொன்றாம் இயக்கத்தில் மிக அற்புதமான கேரக்டர் மிகப்பெரிய படம் அந்த படம் மிகப்பெரிய படம் டைரக்டருக்கும் அவருக்கும் மாரி டூ சண்டை ஒளி டூ இப்படி வெற்றி படம் வரிசையில் அந்த செயல் படத்துலேயும் நான் ஒரு நல்ல அற்புதமான கேரக்டர் நடிச்சிருக்கிறத ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது செயல் படம் ரொம்ப கமர்ஷியலான படம் நானும் முனிஷ்காந்தும் ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருக்கோம் சூப்பர் சார் பெரிய தாதா கிட்ட ரெண்டு பேரும் அசிஸ்டண்ட் அவர் சிங்கம் நான் புலி ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கமர்ஷியல் படம் படம் பாருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தோட இயக்குனர் ரவி அவர்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு நல்லா விஜய் சார் வச்சு சாஜிகான் சூப்பர் பண்ணுறதுல ஒரு படம் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அவர் அடுத்த படம் டேக்கப் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் எவ்வளோ விஷயம் எவ்வளோ வரி வேதனை அவருக்கு இந்த படம் அமைஞ்சிருக்கு அவர் வந்து அனுபவத்தை இந்த படத்தில் இது பெரிய வெற்றி படம் அமையணும் அவர் வரி வேதனால் அந்த வெற்றியில் தீர்ந்து போகணும் அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தினுடைய கேமராமேன் அவர் ஒரு ஈரமாக தான் அந்த படத்தில் அருமையாக அந்த சில பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா சார் எதிர்க்கில் எடுக்கிறது சார் அப்புறம் சுவிஸ் பிளான் பண்ணுறது கண்ணை காலி பண்ணுறது அதெல்லாம் கிடையாது தெளிவா அழகாக கண்ணுக்கு இனிமையாக மூளைக்கு செயல்பாடாக எடுத்திருக்காரு அவருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய இளம் கதாநாயகன் தேஜஸ் அற்புதமான ஒரு நடிகன் நல்ல நடிகனுங்கிறத விட நல்ல பையன் நல்ல ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கான் எப்படி ஒரு விஜயகாந்த் சார் சின்ன வயசில் எப்படி நல்ல பயங்கரமான ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுவாரோ அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கான் அவர் எப்படி விஜயகாந்த் சார் எப்படி ஒரு குடும்பத்தில் அண்ணனாவோ தம்பியாவோ பிள்ளையாவோ எப்படி அப்போ ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த பையனுக்கும் தமிழ் திரையுலகம் தன் குடும்பத்தில் ஒருத்தனை ஏற்றுக்கும் அப்புறம் அந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் திரு ராஜன் சார் அவர்கள் திருப்பதி அவர் நினச்சிருந்தால் ஆந்திராவில் போய் படாட முடியும் தமிழ் டைரக்டர் தான் சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு தமிழ் டைரக்டர்கிட்ட கதை கேட்டு நல்ல கதையை செலக்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ரெண்டு மூணு படம் வரிசையாக எடுக்க போகிறாரு எப்படி சூப்பர் ஹிட் நடத்தில் ஆர் பி ஜவுத்ரி சார் எப்படி கதையை கேட்டு ஓகே பண்ணுறாரு அதே மாதிரி ராஜன் சாரும் கதை கேட்டு ஓகே பண்ணி படம் எடுத்துருக
எப்படி மாங்கல்யம் தந்து நானே நவஜீவன கேத்துனா சுப்பிரமணி சார் இப்போ வந்து நீங்கள் முனிஷ்காந்த் சாருடைய வந்து பேர் பண்ணி நடிக்கிறீங்க ஸோ முனிஷ்காந்த் சார் நல்ல காமெடியன் ஓகேங்களா ஸோ வந்து அவர் கூட நடிக்கும் போது கண்டிப்பாக நீங்கள் அவருக்கு ஈக்குவலாக பண்ணி ஆகணும் அதுக்காக ஏதாவது ஹோம் ஒர்க் பண்ணிங்களா இல்லை நார்மலாக ஓகே உங்களுக்கு அது செட் ஆகிடுச்சு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆமாம் நான் முனிஷாந்த் கூட நாலாவது அஞ்சாவது படம் நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி முண்டாஸ் ஆமாம் முண்டாஸ் படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் மாநகரம் படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் ஓகே சார் முனிஷ்காந்த் கூட மாநகரம் படத்தில் கால படத்தில் ரஜினி சார் கூட வரும்போது ரஜினி சார் வந்து மாநகரத்தில் நல்லா நடிச்சிங்கன்னு பாராட்டினார் சூப்பர்ஸ்கான் கூட அப்புறம் இந்த தாவு படம் அதை விட இதில் வந்து தான் தோட்டா முனிஷ்காந்த் கூட நடிச்சு அதிகமாக நல்ல கேரக்டர் நல்ல மக்களை மயில் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் ஆமாம் ஓகே சார் இந்த படத்துடைய ப்ரொடியூசர் சி ராஜன் சார் வந்து அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அவர் வந்து திருப்பதி அவர் வந்து முதல்ல இந்த திருப்பதி வெங்கடாஜலை பற்றி நன்றி சொல்லணும் இவர் வந்து வீட்டு போய் ஆந்திராவில் படம் பண்ணுன்னு சொல்லி அனுப்பாமல் தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டுக்காக வந்து ஒரு நல்ல ஏன்னா அவர் அன்றைக்கி சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னென்னா தமிழ் டேரக்டர்ஸ் ரொம்ப சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுவாங்க டெடிகேஷனாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்ன அந்த வார்த்தை வந்து அதனால தான் தொடர்ந்து தமிழ் படங்கள் பண்ண உண்மையிலே நம்மளுக்கு பெருமை சார் அது ஆமாம் அப்படிப்பட்ட பொடிசர்ட்டை எப்படி சூப்பர் குப்பில் எப்படி கதை சொல்கிறதுக்கு நிறையா அஸ்டன் டேரக்டர் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ கூட ரெண்டு மூணு டேரக்டர் ஓகே பண்ணி உட்கார வச்சுருக்காரு எல்லாம் புது டேரக்டர் சூப்பர் சார் கண்டிப்பாக இளம் இயக்குநர்களுக்கு இந்த சிஆர் கிரியேஷன்ஸில் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை இருக்குது அவரை ப்ரொடியூசர் நம்பி ஃபாலோ பண்ணுறது நல்ல கதை தான் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் நானும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நீ வாரத்துக்கு நாலு படம் அஞ்சு படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு நேரத்தில் டேரக்டர் குரூப்பில் தான் காம்படிஷன் இருந்துச்சு சினிமாவில் வந்து பாரதராஜாவா அப்புறம் பாக்கியராஜா அப்புறம் பார்த்திமனா விக்ரமனா ரவிக்குமாரா அப்புறம் வேறு வேறு யூனிட்லேருந்து படம் பண்ண வந்தாங்க அப்புறம் நாளை இயக்குனர்னாங்க டிஎஃப்டினாங்க அப்படின்னு வந்தாங்க சரி சினிமா எல்லாரும் ஏற்றுச்சு இப்போ ஒரு டீ கடையில் வேலை இருந்துச்சு என்ன தான் பண்ண போகிறேன் டேரக்ஷன் பண்ண போகிறேன்றான் டிஜிட்டல் கேமரா வந்து சினிமா அந்த அளவுக்கு வந்து அதனால தான் தேட்டரில் வந்து எந்த படம் வரது எவ்வளோ படம் ரிலீஸ் ஆகும் நிற்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகலாம் படம் பண்ணால் சினிமா நிற்கும் இந்த படம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான டேரக்டர் படம் பண்ணியிருக்காரு செயல்படுத்துற டீம் இன்டர்வியூ ரொம்பவே சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு இன்னும் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் பேச போறாங்க அதுக்